刚才误会了，我是来跟你解释的。这是什么意思、啊？你要跟我离婚？你别犯傻了，好不好？一下，在一上的。对，哎呦，你可真聪明，一学就会。现在这年头啊，像你这么织毛衣的人呐，不多了。谁说的？谢老师肯定就给汪老师织过毛衣。他才不会做这些个呢，他都是到外面去买。你心呐，你看，我织的这种贴身的小圆领毛衣，是给国庆预备的，外边是买不到的。哎，汪妈妈，您看这个肩是不是小了一点啊？哦，汪老师虽然看着瘦，但是肩还是挺魁梧的呢。汪老师，您过来，我给您比一下吧。哦，不用不用，比一下吧。哦，我去开门。小米，你好久没来，快进来，快进来。爸，啊，小米，给你来做吃的。哎呀，爸，妈，谢老师好。啊，迎新也在啊。啊，爸，啊，这是我给您买的茶具，不知道您喜不喜欢，祝您健康长寿。一看就花了不少钱，你钱多烧的你啊。哎哎，国庆，赶快。切点蛋糕，呃，宁心送你的蛋糕，吃点啊。哦，啊，不用了，我我今天胃不太舒服，不吃了。蛋糕很好看，我给你倒点水。不用了，我今天就是来看看爸妈的，呃，回去晚了怕没有公车，我就先走了。你这怎么一来就走啊？你这，今天晚上住这儿啊？我没带衣服，明天上班怕不太方便，改天我再来看你们。我走了。小米，今天晚上别走了，明天咱们要打车去上班。动不动就打车，你发财了。国庆，我有话跟你说。国庆啊，哎。你不能去追谢小米，你追了他一次，就有第二次。你已经把他惯坏了，在家里说话呀都没有地位。妈，你就别跟他添乱了，他肯定误会我。嘿，国庆，国庆，你你给我回来！小米，谢小米，小米。没找着呢，这怎么是宠着他呢？这么晚了找不着人，万一出点什么事儿怎么办？哎，行了行了，我知道我知道啊，等我回家再说。好，爸，小米。国庆啊，你也别难过了。我看呐，没追上倒好，追上啊倒麻烦。妈有句话想劝劝你，不知该说不该说。我看呐，宁心这孩子是真不错，你看他长得也好。您什么意思？您知不知道你在说什么？你应该很清楚，当年谢家人怎么对我的。没有他们帮我，我现在在哪儿喝西北风都不一定呢。就说这套房子吧，也是小米劝我想办法给你们买的。你们现在倒是住进来了，可说出这样的话来，做人不能这样吧？那我也是随便说说呀。这种想法就不应该有。妈还告诉你，像小米这样的人，那是几代人才能培养出来的一个大家闺秀。我王国庆能娶到她，是我这辈子最大的福分。
，在我心里没人可以跟他比。我出去了，今晚不回来了。是来跟你解释的，我，你这什么意思、啊？你要跟我离婚？你别犯傻了，好不好？不管是误会还是没有，我都想好了。你现在前途一片光明，我不应该再拖累你。你还是去寻找属于自己的幸福吧，小美。你知不知道你在说什么？啊，我去寻找我的幸福。我最大的幸福就是跟你在一起。是因为你没试过跟别人在一起。也许将来有一天，你会感谢我的。签字吧。小米，小米，别这样好吗？啊！这么多年，你应该知道我是个什么人，你应该知道你在我心中的位置。你真的要跟我分开吗？你真的要跟我分开吗？这件事我也想了很久。我知道，我们在一起这么多年，要分开还真会不习惯。可是我累了，我想好好的静一静。休息一下，小米，请你相信我，我真的想永远跟你在一起，别这样好不好？没有什么是永远的，我们在一起十几年，也算是一种缘分吧。现在缘分尽了。就好聚好散。不可能，我绝不可能离婚。你再好好的考虑一下。反正这就是我的。